بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الدرس ثنائي القطب S نتناول في هذا الفيديو إن شاء الله دراسة نظرية لاستجابة ثنائي القطب S لرتبة التوتر السائدة نعرف ما معنى رتبة التوتر السائدة وكذلك المعادلة التفاضلية وحلها في البداية رتبة تعريف رتبة التوتر الصاعدة تعريف رتبة توتر الصاعدة نمثل نمثل بالمنحنى نمثل رتبة التوتر الصاعدة بالمنحنى ني بدلالة منحنى U بدلالة U توتر المطبق بين مربطي ثنائي القطب S وكيف يتغير التوتر المطبق بين مربطي ثنائي القطب S وثنائي القطب S عبارة عن موصل أومي ومكثف مركبين على التوالي إذا رتبة التوتر السائدة عندما يكون T أصغر من صفر تي أصغر من صفر توتر يكون منعدم توتر يساوي توتر إي يساوي صفر آه، يمكن نعبر عنه أيضا بقاطع التيار مفتوح قاطع التيار مفتوح إذا كان قاطع التيار مفتوح يعني التوتر يساوي صفر إذا يكون توتر صفر إذا كان T أصغر من صفر T أصغر من صفر توتر I يساوي صفر عند اللحظة T تساوي صفر نغلق قاطع التيار التوتر تصير قيمته قيمته تساوي I إذا لحظيا يتغير من صفر إلى قيمة U قيمة U هي قيمة القوة الكهرومحركة التي يعطيها المولد المؤنثل لتوتر إذا بالنسبة لتي أكبر أو تساوي صفر تي أكبر أو تساوي صفر توتر إي يساوي إي و هو نعبر عنه بقاطع التيار مغلق قطع التيار مغلق أي التوتر بين مربطي إر سي يساوي أه. إذا هذا هو التعريف رتبة التوتر الصاعدة إذا كانت تي أصغر من صفر إي تساوي صفر وإذا كانت تي أكبر من صفر تي أكبر أو تساوي صفر إي تساوي أه. تساوي أه. نسمي هذا آه تغير المفاجئ للتوتر رتبة التوتر الصاعدة ينتقل من صفر إلى أه. أه. تسمى رتبة التوتر الصاعدة المعادلة التفاضلية معادلة التفاضلية معادلة التفاضلية كيف تستجيب الدارة ار سي لهذا التغير المفاجئ للتوتر نمثل الدارة إذا مولد مؤنثل للتوتر أو ونضع قطع التيار في الموضع واحد طبعا مقاومة مركبة على التوالي مع مكثف ونغلق الدارة عند اللحظة تساوي الصفر نغلق الدارة في الموضع نضع قطع التيار في الموضع واحد إذا بالنسبة للتوتر توتر إي إي يساوي إي توتر إي سي بين مربطي المكثف والتوتر إي آر بين مربطي الموصل أوم سي آر إذا لي لي كي نجد المعادلة التفاضلية نبدأ بقانون إضافي التوترات قانون إضافية التوترات قانون إضافي التوترات يسي زائد يؤ تساوي 
uc زائد ur تساوي u اي تساوي u وقانون ام بالطبع بالنسبه لمنحى التيار توجد نوجه الضاره منحى التيار يكون بهذا المنحى هذا يدخل من لابوس موجب ا آه. و لابوس موجب للمكثف يعني زائد كي ناقص كي دائما نوجه التارة بحيث يدخل من اللابوس الموجب إذن قانون أوم قانون أوم في هذه الحالة U R تساوي R في E بالنسبة لـ E أيضا E تساوي D Q في حالة تيار متغير D Q D Q لـ D T تساوي C D U C لـ D T ونعوض في المعادلة التفاضلية نعوض في المعادلة الأولى U C زائد U R تساوي R R I C D U C إلى D T تساوي U وتسمى هذه المعادلة المعادلة التفاضلية التي تحقق يحققها التوتر U C تسمى المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر إس توتر إس يمكن أن نقسم أيضا على القيمة إر سي ونجد إس سي على إر سي زائد دي إس سي على دي تي تساوي إي فنحصل أيضا على يمكن أيضا أن نجد المعادلة التفاضل تحقق شحنة كي ملحوظة المعادلة التفاضلية التي تحققها شحنة Q نأخذ نفس العلاقة ونعوض U C بالقيمة Q على C زائد R C R C D D T U C تساوي Q على C تساوي فنجد أيضا Q زائد R C T Q على D T تساوي C E هذه المعادلة التي تحققها الشحنة Q بالنسبة لحل المعادلة التفاضلية الحل المعادلة التفاضلية حل المعادلة التفاضلية يكتب الحل على الشكل التالي يكتب الحل على الشكل التالي U C U C L T تساوي U C U C تساوي A إكسبونسيال ناقص ألفا T زائد B بحيث A و B و ألفا ثوابت أو B و ألفا ثوابت طبعا نحددها بالنسبة للحل إيجاد حل المعادلة التفاضلية نحدد فقط الثوابت يكفي تحديد ثوابت A و B و ألفا كيف نحدد هذه الثوابت A و B و ألفا تحديد B و ألفا ألفا نحدد B و ألفا بالمعادلة التفاضلية نحدد B و ألفا بالمعادلة التفاضلية إذا نشتق U C بالنسبة للزمن دي U C على D T تساوي عفوا أعيد الشطر الذي لم يظهر على الشاشة إذا قلنا ملحوظة المعادلة التفاضلية تحققها Q نعوض U C بالقيمة Q على C 
زائد اف سي نعوض ايضا يو سي كو ار اس سي تساوي او ونجد كو تساوي زائد كو زائد اف سي دي كو دي تي تساوي سي في او حل المعادله التفاضليه قلنا يكتب الحل على الشكل التالي يو سي تساوي ا اكسبونسيال ناقص الفا تي زائد بي بحيث ا و بي والفا ثوابت نحدد هذه الثوابت بي والفا نحددها ب المعادلة التفاضلية نشتق بالنسبة للزمان أ آه. ناقص ألفا إكسبونسيال ناقص ألفا تي مشتقة بما أن بي ثابتة إذا مشتقة تساوي صفر إذا ناقص ألفا أ آه. إكسبونسيال ناقص ألفا تي نعود القيمة في المعادلة التفاضلية إذا إي سي إي سي ا آه. اكسبونسيال ناقص الفا تي زائد بي نعوض اس سي بالقيمه ا اكسبونسيال ناقص الفا تي زائد بي نعوض ايضا زائد اس سي عامل لي ناقص الفا ا اكسبونسيال ناقص الفا تي تساوي هو. ونعمل ا اكسبونسيال ناقص الفا تي واحد ناقص الفا في ار سي زائد, زائد بي تساوي او تتحقق هذه العلاقه تتحقق هذه العلاقه اذا كان بي تساوي او و واحد ناقص الفا في ار سي يساوي صفر أي القيمة ب تساوي أو و ألفا تساوي واحد إلى إس إذن معاملين ألفا ثابتة ألفا و ب ب تساوي أو و ألفا تساوي واحد إلى إس نحدد الآن ثابتة أ كيف نحدد ثابتة أ ثابتة أ تحدد بالشروط البدئية تحديد الثابتة أ نحددها بالشروط البدئية أي يو سي لصفر تساوي صفر عند اللحظة تي تساوي صفر المكثف يكون غير مشحون المكثف يكون غير مشحون إذا يو سي لصفر تساوي صفر إذا نعوض يو سي لصفر تساوي أ إكسبونسيال ناقص الفا تي ناقص الفا في صفر تي تساوي صفر نعود صفر زائد بي تساوي او اي ا زائد بي تساوي تساوي صفر اي ا زائد بي تساوي صفر وبالتالي ا يساوي ناقص بي و نساوي ناقص او إذن أ تساوي ناقص أو و ألفا نضع نضع طو تساوي إر سي و هي ثابتة الزمان و نحصل في النهاية على المعادلة أو الحل المعادلة التفاضلية أو سي لتي تساوي أ قلنا ناقص أو إكسبونسيال ناقص تي على طو لأن ألفا تساوي على طو زائد أو أي أو عامل واحد ناقص إكسبونسيال تي على طو أي يو سي تتزايد ب دالة أسية مع الزمن وهكذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة التي هي المعادلة التفاضلية ورتبة توتر الصعيدة وحل المعادلة التفاضلية نتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم وإلى اللقاء إن شاء الله في رطبة توتر استجابتنا للقطر السلوت والتوتر نازلة